ein Kind mit Mitte 40. Gabi hat sich ganz bewusst dafür entschieden. Vor drei Jahren brachte sie Ada Marie zur Welt. Jetzt, mit 47, ist sie wieder schwanger. Im November erwartet Gabi einen Sohn. Ein so spätes Mutterglück ist selten. Seit acht Jahren ist Gabi mit Mehmet verheiratet. Er ist 14 Jahre jünger und Ada Marie ihre gemeinsame Tochter. Dann ist da noch Anna, Gabis große Tochter aus erster Ehe. Anna ist 26 und selbst schon Mutter. Mehmet ist ein fürsorglicher Vater und Gabis große Liebe. Schnell stand für die beiden fest, wir möchten eine Familie gründen. Der Altersunterschied spielte nie eine große Rolle. Und doch kann eine späte Schwangerschaft Probleme machen. Gabi ist sich der Risiken bewusst und trotzdem versucht sie, gelassen zu bleiben. Die Hamburger Gynäkologin Dr. Christine Biermann hat viele Patientinnen mit spätem Kinderwunsch. Spätgebärende gibt es in unserer Gesellschaft immer öfter. Doch viele sind getrieben von Ängsten und Zweifeln. Die Ärztin macht den Frauen Mut. Die haben eine normale, gesunde Schwangerschaft, eine normale, häufig leichte Geburt und werden von außen so beurteilt. Eine schnelle Beurteilung von außen bekommt auch Gabi oft zu spüren. All dies ist sie gewohnt. Böse Blicke, bissige Bemerkungen oder auch Verwechslungen. Eine Frau, die ging hinter mir und ich sang meiner Tochter in Schlaf, irgendein Schlaflied. Und da hat die hinter mir, hinter mir gesagt, das fand ich so verwerflich eigentlich. Ach, singt die Omi schön mit ihrer Enkelin. Die Verwechslung mit der Oma, für Gabi eher schmerzlich. Dabei ist sie tatsächlich auch Oma. Häufig unterstützt sie Tochter Anna und kümmert sich um Enkelkind Rosalie. Doch die klassische Rolle der Großmutter ist ihr fremd. Tochter Ada und Enkelkind Rosalie sind schließlich im gleichen Alter. Gabis erwachsene Tochter Anna geht ganz locker mit der späten Schwangerschaft ihrer Mutter um. Sie freut sich auf ihren kleinen Bruder. Das ist toll, wenn man noch ein Geschwisterchen bekommt. Also ich glaube gerade, ich habe großes Glück, dass ich das halt so spät erst erfahren kann, weil ich einfach von Anfang an alles mitbekomme. Also ich finde es toll. Späte Mutter, junge Mutter. Gabi hat beides erlebt. Sie war gerade 21, als sie Tochter Anna zur Welt brachte. Sie erinnert sich mit gemischten Gefühlen. Zusammen mit Mehmet und Ada genießt Gabi heute das Familienleben. Das Hier und Jetzt ist für sie wichtig. Und doch fragt sie sich manchmal, was wird wohl sein in 20 Jahren? Mit Mehmet an ihrer Seite fühlt sich Gabi stark. Für beide ist die späte Schwangerschaft ein großes Geschenk. Gemeinsam mit Tochter Ada Marie freuen sie sich auf den Familienzuwachs. Musik